Burada u vektörünü görüyorsunuz. İki boyutlu bir vektör olan u vektörünü x ve y bileşenleriyle tanımlamışız. Burada da w vektörü var. Aynı vektörleri grafik üzerinde gösterdiğimizde, u vektörünün x bileşeni 2, y bileşeni de eksi 1 olduğu için, başlangıç noktasını orijine koyduğumuzda, vektörün bitiş noktası 2 virgül eksi 1 noktasına geliyor. Aynı şekilde x bileşene eksi 5 olan w vektörü için orijinden başladığımızda sola doğru 5 birim, y bileşeninde artı 5 olduğu için yukarı doğru 5 birim gitmemiz gerekiyor. Sola 5, yukarı doğru da 5 gittiğimizde vektörün bitiş noktası olan bu noktaya ulaşıyoruz. Şimdi bu vektörleri kullanarak 3 çarpı u artı 1 bölü 5 çarpı w vektörünün ne olduğunu bulacağız. Her zaman olduğu gibi videoyu durdurun ve soruyu kendi başınıza bir deneyin. Bu işlemdeki 3 ve 1 bölü 5 aslında ölçek. Bu ne demek? 3 ve 1 bölü 5, u ve w vektörlerini ölçeklendirecek. Az sonra sırasıyla u ve w vektörlerinin boyutlarını 3 ve 1 bölü 5 ölçeğiyle değiştireceğiz ve sonrasında da bulduğumuz vektörleri birbiriyle toplayacağız. u vektörünü 3 ölçeğiyle çarpmak, u'nun 2 virgül eksi 1 olduğunu bildiğimize göre, 3 çarpı 2 virgül eksi 1 ile aynı şey. Değil mi? Şöyle yazalım. 2, buraya da eksi 1. Şimdi 2 bileşeni de 3 ile çarpacağız. Yeni x bileşeni 3 çarpı 2, yeni y bileşeni de 3 çarpı eksi 1 olacak. Yeni x bileşeni 3 çarpı 2'den 6, yeni y bileşeni de 3 çarpı eksi 1, yani eksi 3 edecek. Evet, grafik üzerinde 6 virgül eksi 3 vektörü için, eğer orijinden başlıyorsak, pozitif x yönünde 1, 2, 3, 4, 5, 6, negatif y yönünde de eksi 3, 1, 2, 3 gideceğiz. Evet, geleceğimiz nokta burası ve karşınızda 3 çarpı u vektörü. x yönünde sağa doğru 6, y yönünde de aşağıya doğru 3 ilerledik ve bu noktaya vardık. Dikkat ederseniz bu vektörün yönü u vektörü ile aynı. Değişen tek şey büyüklüğü. Yeni vektör u vektörünün 3 katı. Bu u vektörü, bu 2u, bu da 3u. U vektörünün büyüklüğü çarpı 3. Şimdi sırada 1 bölü 5 çarpı w var. Artı 1 bölü 5 çarpı w yerine, eksi 5 virgül 5 yazalım. Bileşenleri yazıyorum. Eksi 5 ve 5. Şimdi de 1 bölü 5 çarpı eksi 5 ve y bileşeni içinde 1 bölü 5 çarpı 5. Bu da, dedik ama bir saniye 1 bölü 5 yerine 1 bölü 2 yazmışım. Hemen düzelteyim. 1 bölü 5 çarpı eksi 5 ve 1 bölü 5 çarpı 5. Artı 1 bölü 5 çarpı eksi 5, eksi 1. 1 bölü 5 çarpı 5 de 1 eder. W vektörünü 5 ölçeğiyle 1 bölü 5 ölçeğiyle küçülttüğümüz zaman yeni vektörü elde ediyoruz. Yine orijinden başlarsak, Eksi 1 virgül 1 için buraya geliyoruz. Yön w'nun yönü ile aynı. Büyüklüğü ise w'nun büyüklüğünün 5'te 1'i. Son olarak bir de ne yapacaktık? Bu vektörleri toplayacaktık öyle değil mi? Sadece bileşenlere bakarak toplarsak elde edeceğimiz vektör, şöyle daha önce kullanmadığım bir renk seçeyim. Evet, elde edeceğimiz vektör, x bileşenlerini toplarsak, 6 artı eksi 1, y bileşenleri de eksi 3 artı 1 eder. Ve buradan da 5 virgül eksi 2 elde ederiz. Aynı şeyi grafik üzerinde yaparsak, yani bu mavi vektörle başlayıp yeşil vektörü, yani w'nun 5'te 1'ine eklersek, 3 u'nun bitiş noktasına gelelim. Ve buradan sola doğru 1, yukarıya doğru da 1 ilerleyelim. Çiziyorum. Evet, bunu yapınca buraya geldik. Birinci vektörün bitiş noktasına ikinci vektörün başlangıç noktasını koyduğumuzda elde edeceğimiz vektör, birinci vektörün başlangıç noktası yani orijinden ikinci vektörün bitiş noktasına geleceğiz. Gördüğünüz gibi 5 virgül eksi 2 vektörü. Sağa doğru 5, aşağı doğru da 2.